ஹலோ வேர்ல்டு இது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வேரியபிள்ஸோட பார்ட் டூ ஸோ இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வேரியபிளோட இந்த செஷனில் நாங்கள் கான்ஸ்லேட் வார் குளோபல் அப்படிங்கிற இந்த நாலு டைப்பில் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு டைப்பை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ரைட் அதை தவிர்த்து நாங்கள் இதில் வந்து உங்களுக்கு நான் ரெண்டு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் அதில் முதல் விஷயம் என்னென்னா ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பேர் லைவ் சர்வர் ரைட் லைவ் சர்வங்கிற எக்ஸ்டென்ஷன் என்னென்னா இப்போ ஓகே அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் விஎஸ் கோடில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த சைட் பேனுக்கு போங்க அதில் ஒரு ஸ்குவாஷ் ஷேப்பில் ஒரு ஐக்கன் இருக்கும் அந்த ஐக்கனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்டென்ஷன் மார்க்கெட் பிளேஸ் ஸோ இதுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மார்க்கெட் பிளேஸில் இருக்க எல்லா எக்ஸ்டென்ஷனும் லிஸ்ட் ஆகும் உங்களுக்கு தேவையான இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஆங்கிலோ டெவலப் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் ஆங்கிலோருக்கு தேவையான ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அதிலேருந்து எடுத்து அதில் ரேட்டிங் ரிவியூஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்து எத்தனை பேர் டவுன்லோட் பண்ணிக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்காங்க ரைட் ஸோ இந்த டைம் நான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறது லைவ் சர்வ அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா எங்களோட இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னா அதை சர்வ் பண்ணும் இப்போ நாங்கள் வந்து போய் ஓகே ஃபஸ்ட்டாக ஓகே ஓகே இந்த கேஸை யோசிங்களேன் இப்போ நான் வந்து இந்த ஹெலோ வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன் எழுதும்போது நான் இந்த ஹெலோ வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன் எழுதிட்டு நான் அந்த குறிப்பிட்ட ஃபைல் இருக்க ஃபால் இருக்கு போய் அதுலேருந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி ப்ரௌசருக்கு போய் தான் செக் பண்ணேன் என்னோட ரிசல்ட்ஸ் ரைட் ஸோ இட் அது ஓகே இப்போ நீங்கள் இதுக்கு பிறகு ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எல்லா டைமும் நீங்கள் போய் அந்த ப்ரௌசர் டேப்பை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணணும் ஸோ இது அந்த வேலையை எங்களுக்கு ஈஸியாக்கி விடும் அதாவது நாங்கள் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணதே விட நாங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ண உடனே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரௌசரை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி எங்களுக்கு தேவையான அந்த அப்டேட்ஸை நாங்கள் செக் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஈஸியாக ஓகே நீங்கள் ஒன்ஸ் இந்த பேஜுக்கு போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் இதை பார்த்தாலே தெரியும் ஓகே நல்ல ரேட்டிங்ஸ் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் இட்ஸ் ஃபைவ் ஓ அஞ்சு அஞ்சு ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்குது அதுக்கு பிறகு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் பேர் வந்து ஆல்ரெடி இதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இந்த பேஜுக்கு போன உடனே இந்த இடத்துல பச்சை கலரில் இன்ஸ்டால் இப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்கும் பட் நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணதால் அந்த பட்டன் இங்கே இல்லை ஸோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே உங்களோட டாஸ்க் பார் கிட்டத்தட்ட இந்த விஷ் விஷுவல் ஸ்டூடியோஸில் இருக்க இந்த டாஸ்க் பாரில் கோ லைவ்ங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ரைட்டாக இப்படிங்கிற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இல்லாட்டி நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பி மேக்கில் இதே விண்டோஸாக இருந்தால் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பின்னு நினைக்கிறேன் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா விஎஸ் கோடோட கமாண்ட் பேலட் ஓப்பன் ஆகும் இந்த கமாண்ட் பேலட்டில் உங்களுக்கு தேவையான எந்த விஷயத்தையும் செய்யலாம் இப்போ ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த லைவ் சர்வர் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் லைவ் சர்வர்னு டைப் பண்ணுங்கள் இப்போ கிட்டத்தட்ட அதில் இருக்க இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் ஓகே லைவ் சர்வரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த எக்ஸ்டென்ஷனுக்குரிய மூன்று ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு கமாண்ட்ஸையும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இதில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா லைவ் சர்வர் யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனே அது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சர்வரை ரன் பண்ணும் ரைட் அண்ட் நீங்கள் பண்ணுற சேஞ்சஸ் எல்லாம் உடனே இந்த இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஓகே குயிக்காக வியூ பண்ணுறதுக்கு நான் ஹெச்டிஎம்எலுக்கு போய் ஹலோன்னு டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே சி நான் ரிஃப்ரெஷ் பண்ண தேவையில் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் பண்ணும் ரைட் குட் ஸோ இதை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஓகே குட் ஓகே எஸ் ஸோ அது ஒரு விஷயம் முதல் விஷயம் ஓகே இப்போ ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா அலர்ட் ஓகே லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் இந்த அலர்வேர்டை செக் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு அலர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரைட் அது ஓகே பட் இப்போ நாங்கள் பொதுவாக இந்த அலர்ட் எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஓகே யூஸர் கிட்ட வந்து ஏதாச்சும் இன்புட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு அப்படி இல்லாட்டி அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு ஓகே அந்த மாதிரியான பர்பஸுக்கு அலர்ட் யூஸ் பண்ணுறது ஓகே பட் முக்கவாசி டைம் நாங்கள் அலர்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த வெரிஃபிகேஷன் பர்பஸ்க்கு இப்போ நாங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுதா நாங்கள் கொடுக்குற இன்புட்டு கரெக்டான அவுட்புட் வருதா இந்த மாதிரியான எங்களோட டெவலப்மெண்ட் டெஸ்டிங்கை வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி அலர்ட் யூஸ் பண்ணியும் செய்வோம் ரைட் அந்த மாதிரியான இந்த டெவலப்மெண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் அலர்ட் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ப்ரிஃபர்டான வே இல்லை ஓகே அது காரண
அப்படின்னு போகலாம் அப்படி இல்லாட்டி வந்து இந்த குரோம்ட இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன் அந்த இந்த மூன்று டாட்ஸ் இருக்குதானே அந்த மெனுவுக்கு போய் மோர் டூல்ஸ் அதில் டெவலப்பர் டூல்ஸ் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணாலும் இது தான் ஓப்பன் ஆகும் ரைட் எஸ் ஓகே கூல் ஸோ இப்போ நான் இந்த கன்சல் லாக ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நாங்கள் எங்களோட இந்த நாலு விஷயத்துக்கு வருவோம் அதில் ஓகே இந்த கான்ஸ்லேட் வா குளோபல் இந்த நாலுமே வந்து நாங்கள் வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் ஓகே அதில் கான்ஸ்லேட் இந்த ரெண்டு விஷயமுமே ரொம்ப ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது ரொம்ப ரீசெண்ட்னா இஎஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டின் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய ஜாவ ஸ்கிரிப்ட் அப்டேட் ஒன்று வந்தது இஎஸ் சிக்ஸ்னு நாங்கள் சொல்கிறது அது ஸோ அந்த அப்டேட்டோட தான் வந்து இந்த கான்ஸ்லேட்டுங்கிற இந்த ரெண்டு கீவேர்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது ரைட் அதுக்கு முதல்ல ட்ரெடிஷனல் ஜாவ ஸ்கிரிப்டில் இருந்த வேரியபிள்ஸுக்கான மாடிஃபையர்ஸ் வந்து இந்த வார் அதுக்கு பிறகு குளோபல் அதாவது எந்த மாடிஃபையரும் இல்லாத அந்த ஸ்டேட்ஸ் ஓகே இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் வந்து ஆரம்பத்தில் ஜாவ ஸ்கிரிப்டில் இருந்தது ஸோ நாங்கள் அதோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த டுட்டோரியலுக்கு எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி நாங்கள் இன்டீரியரில் என்னென்னு பார்க்கல தான் பட் எனிவே நான் ஒரு பேசிக் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று எழுதுகிறேன் function get name okay so idu or function idha javascript la basically nanga function irudhu indha mura padi da idha pathi in detail la nanga adutha adutha series tutorials la paapom okay idhila na enna pandrena okay javascript la variables define pandradhukku first a var adukku piragu variable oda name udaranathukku indha adathla na name nu define panikiren okay adukku piragu indha adathla indha variable kuriya name variable kuriya value okay var variable name ஈக்குவல் டு வேல்யூ இதுதான் வந்து பேசிக்காக வேரியபிள்ஸை நாங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணுற விதம் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இந்த கன்சல் லாக் இதை இந்த நேமை நான் கன்சல் லாக் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ எனக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எந்த இது கால் ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஓகே நேம் கூல் இப்போ நான் கன்சோலுக்கு ஓகே 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 கன்சலுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது ஏன்னா இந்த கெட் நேம்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமே தவிர அதை நாங்கள் இன்னும் கால் பண்ணலை கால் பண்ணால் மட்டும் தான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லாட்டி எக்ஸிக்யூட் ஆகாது கூல் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டா இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் கோகு அந்த குறிப்பிட்ட நேம் இருக்குது ரைட் ஓகே இப்போ நான் இந்த குறிப்பிட்ட வேரியபிளை நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து வாருங்கிற ஒரு ஸ்கோப்போட ரைட் இந்த வேரியபிள் வந்து நான் வாருங்கிற ஸ்கோப்போட தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் வாருங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப் அதாவது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் வாருங்கிற வார் அப்படின்னு நான் மாடிஃபை பண்ணி வச்ச வேரியபிள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் அதாவது எனக்கு அந்த வேரியபிளை ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இன்னொரு கன்சல் லாக் போடுறேன் இந்த கன்சல் லாக் வந்து அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் ஓகே நே ஓகே இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் கோக்குங்கிறது இருக்குது அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் கோக்குங்கிற இந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் இல்லை இதுக்கான காரணம் என்னென்னா நாங்கள் வாருங்கிற இந்த ட மாடிஃபையரோடு நான் இந்த வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணதால் அதோட ஸ்கோ இந்த நேமுங்கிற வேரியபிளோட ஸ்கோப் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டு ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே வந்து எங்களுக்கு அந்த நேமுங்கிற இந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ண முடியாது இதுவே இந்த வாரை வாருங்கிற கீவேர்டு இல்லாமல் நான் ஜஸ்ட் நேம்னு போட்டால் தென் இந்த நேமுங்கிற வேரியபிள் வந்து குளோபல் வேரியபிள் ஆயிரும் ஸோ வே குளோபல் குளோபல் வேரியபிள்ஸை வந்து நாங்கள் எந்த இடத்துலையும் எந்த தடையும் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அந்த கோக்குங்கிறது அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷனும் ஒர்க் பண்ணுது ஸோ இது தான் சிம்பிளாக இந்த வார் அதுக்கு பிறகு குளோபல் வேரியபிள்ஸ் அது ரெண்டு கடையிலான வித்தியாசம் ஓகே நீங்கள் வார்னு போட்டால் அது அந்த ஸ்கோப் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகே கண்டெய்னிங் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும் இதுவே வந்து அந்த வாருங்கிற கீவேர்டை இல்லாமல் ஆக்குனிங்கன்னா அது குளோபல் வேரியபிளாக மாறும் ஓகே ஸோ லெட் கான்ஸ்ட் அதுக்கு பிறகு வாருக்கும் லெட்டுக்கு இருக்க வித்தியாசம் இந்த விஷயங்களை வந்து நாங்கள் அடுத்த டுட்டோரியலில் பார்ப்போம்